जग्गू का हवेली में पहुंचने का साढ़े चार बजे का वक्त था वो तो गुजर चुका मेरी जिंदगी में ये अनहोनी पहली बार हो रही है कि किसी ने हवेली वालों के हुक्म पर ना आने की जरूरत की हो खुदा खैर करे रामगढ़ की तारीख में शायद ये पहला वाक होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ ठीक पाँच बजे जब ठाकुर विक्रम सिंह आएंगे और उन्हें जग्गू नजर नहीं आएगा तो क्या होगा होगा ये आज पहली बार ठाकुर विक्रम सिंह को यह एहसास होगा कि छोटे छोटे लोगों की शिकायतों पर हम जैसे ठाकुरों को हवेली बुलाने का क्या अंजाम होता है जग्गू ये क्या कह रहा है और से काम ले मेरी मान अभी भी वक्त है और तू पांच बजे तक हवेली पहुंच सकता है इस इलाके में ठाकुर विक्रम सिंह के खिलाफ बगावत करना मुसीबतों को दावत देना होगा चाचा ये तो नहीं तेरी बूढ़ी हड्डियों में ठाकुर विक्रम सिंह का डर बोला है और आज आज मैंने कसम खाली है कि तुम सबके दिलों में से ठाकुर विक्रम सिंह का डर निकाल दूंगा का इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछली सात पुश्तों से हमारे खानदान ने इंसाफ की परंपरा को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा है यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि इंसाफ और सच्चाई की हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की बाजियां लगाई हैं लेकिन इंसाफ के पाक दामन पर कभी दाग नहीं लगने दिया इस जागीर के जरे जरे पर लिखा है इस हवेली के इंसाफ ने किसी मजबूर को मायूस वापस जाने नहीं दिया और ना ही किसी जालिम को माफ किया है चाहे वो कितना ही दालतमंद और ताकतवर क्यों ना हो यही वजह है कि इस इलाके के लोग कानून के पास जाने से पहले इंसाफ मांगने के लिए इस हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन आज इस कम ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस जागीर की सदियों पुरानी रवायत को ललकारा शायद ये भूल गया था कि सच के असूलों की रखवाली के पहरेदार का नाम है ठाकुर विक्रम सिंह और ठाकुर विक्रम सिंह के जीते जी इस हवेली के इंसाफ को ठुकराने वाला सूरमा आज तक किसी मां ने पैदा नहीं किया चौबे जी कार्रवाई शुरू की जाए
कर पहलू पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीकू चवार की जमीन पर ठाकुर जगदेव सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है लिहाजा ठाकुर जगदेव सिंह अपराधी है हमारा फैसला है कि ठाकुर जगदेव सिंह को भीकू की जमीन तो वापस करनी होगी इसके अलावा जो लाठियां उसने गरीब भीकू की पीठ पर चलाई हैं उसकी सजा भी उसे सबके सामने मिलेगी अरे भाई वो गुलाब जामुन तो लाओ ए ये और ले अरे बस दादाजी मैं और नहीं खा पाऊंगा अरे बेटा छह महीने के बाद पांच दस दिन की छुट्टियों पे तो घर आया है तो क्या दादाजी आप मुझे छह महीने का खाना एक ही दिन में खिला देंगे अरे मेरा बस चले तो तुझे यहीं रोक लू और खुद रोज अपने हाथ से खाना खिलाऊ दादाजी ओ भैया अरे बैठो विजय बैठो दादाजी ये सब कुछ आप विजय को ही खिला देंगे या हमें भी कुछ खाने को मिलेगा बेटा विक्रम तुझे फुर्सत ही कहा मिलती है चैन से बैठकर खाना खाने की अरे तू तो जागीर के कामों में ऐसा उलझा है ऐसा उलझा है जिम्मेदारियां भी तो आपकी दी हुई हैं <laughs> मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं जीते रहो बेटा तुमने हमारी सात पुश्तों की इज्जत की कमाई में चार चांद लगा दिए ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है दादाजी <laughs> कमाल है भैया शहर में छोटे छोटे झगड़ों का मुकदमा बरसों तक चलता रहता है और यहाँ एक ही पेशी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है भैया कि यहाँ के लोग आपका हर फैसला चुपचाप मान लेते हैं इसलिए मान लेते हैं छोटे कि यहाँ हर फैसला सच की बुनियाद पर किया जाता है छोटा बड़ा अमीर गरीब ऊंच नीच यहाँ कुछ नहीं देखा जाता अच्छा विक्रम अब तू भी बैठ खाना खा ले दादाजी छोटे ने खाना खा लिया तो समझ लीजिए हमने खा लिया <laughs> चलो छोटे अरे इसे कहा ले जा रहा है अभी अभी खाना खाया है इसे आराम करने दो दादाजी आप ही कवाल करते हैं ये उम्र है इसके आराम करने की तो फिर मेरे बाद जागीर का कारोबार तो उसी को संभालना है इसलिए इसे आराम की नहीं काम की आदत डालनी चाहिए चला आजा। विक्रम सिंह ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाकर हमें सारी दुनिया के सामने जलील किया है लेकिन हम भी ठाकुर हैं इस बेजती का पतला हम जरूर लेंगे असली फैसला तो अब होगा 
और वो फैसला हम करेंगे बड़ा आदमी और इतना नीचे गिर गया <laughs> लीजिए ठाकुर साहब एक और गुना हो गया हमसे अब कीजिए कोई फैसला सुनाइए कोई सजा कुर्सी मंगवाऊ आपके लिए ठाकुर बोलते क्यों नहीं अपनी हवेली में तो बहुत शेर बन रहे थे तुम शेर बनते नहीं है बच्चे शेर पैदा होते हैं और इन सब कुत्तों के लिए एक शेर ही काफी है ये फासला ना होता तो अपना फैसला भी सुना देते अभी और इसी वक्त वक्त तो तुम्हारा पूरा हो गया ठाकुर बहुत फैसले कर लिए तुमने अब जरा मेरा फैसला भी सुनाओ ए, दफ्न कर दो इस इंसाफ के ठेकेदार को हमेशा के लिए यहीं पर और विक्रम सिंह को दफन करने का ख्वाब देखने वालों तुम लोग शायद भूल गए कि उसका छोटा भाई समान दोस्त प्रताप सिंह अभी जिंदा है शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब शुक्रिया का हकदार तो कुंदन है ठाकुर साहब जिसने वक्त पे हमें इतला दी कुंदन ए, हम तुम्हारा ये आसान नहीं 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 ठाकुर साहब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपका किसी काम आ सका फिर शर्मिंदन तुम्हारा ये आसान हम याद रखेंगे प्रताप वाह वाह छोटे भाई क्या वक्त पे पहुंचे हो पहुंचा नहीं हूँ बड़े भाई बल्कि भेजा गया हूँ भूल गया दिन क्या है गुड्डी घर पे मुंह फुला बैठी है अरे भाई राखी का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारे यहाँ तो चल रहा था देखो तो जल्दी करो बड़े भाई छोटी बहन गुड्डी कह रही थी कि जब तक बड़े भाई को राखी नहीं बांधेगी तब तक छोटे भाई का नंबर भी नहीं आएगा प्रताप चोट गहरी लगी है तुम्हें खून बंद ही नहीं हो रहा हे भगवान ये सब क्या हुआ भैया अरे कुछ नहीं मामूली से खरोच आई है बहुत चोट आई है इतना खून निकल रहा है और आप कह रहे हैं मामूली से खरोच है 
आप तो विक्रम भैया को लेने गए थे ना फिर ये सब क्या है हाँ हाँ मैं तो विक्रम भैया को लेने गया था मगर रास्ते में दो चार सरफेरे लोग मिल गए भोग रहे थे नहीं तो उनको ठिकाने लगाने और चुप कराने के चक्कर में ये खरोच आ गई हे भगवान जिन्होंने मेरे भैया पर हाथ उठाया उनका सत्यनाश मिर्गी के दौरे पड़े हाथ पैर टूट जाए और कोई मरहम पट्टी करने वाला ना हो मरहम पट्टी ये क्या? अभी तक बैठे हो? चलो जल्दी से लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ जल्दी से चिल्लाओ नहीं बच्चों की तरह दवा लगाने दो अच्छा अरे मामूली सी चोट है भाई साहब आप तो खाम खा बात का चुप रहो जी चुप रहो इतना खून निकल रहा है और तुम कह रहे हो जरा सी चोट है रामो जी सरकार जल्दी आओ हाँ जी अरे फौरन डॉक्टर साहब को बुलाओ हाँ जी और एक गिलास गरम दूध का लाओ हल्दी डाल के मगर ब... मेरा मुंह क्या देख रहे हो जाओ जाओ उठना मत मैं अभी आती हूँ अरे विक्रम भाई साहब कहा खो गए आप ऐसे ही प्रताप तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे मेरे छोटे की याद आ गई अरे तुम फिर उठ गए चलो लेट जाओ, लेट जाओ। जल्दी से दूध पी लो अरे जब देखो उल्टा बोलती रहती है लेकिन को दूध पीता क्या लेट जाओ दूध पी लो बड़ 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 बसंती की तरह करती रहती है शो ले क्या देख ली दिमाग खराब हो गया अरे भाई क्यों डांट रहे हो बेचारी को और नहीं तो क्या असली बात तो भूली गई देखती नहीं की विक्रम भैया है अरे राखी राखी जल्दी जल्दी कितने खुश नसीब है तू तुम्हारा एक नहीं दो दो भाई आज बड़े भाई का वादा रहा कि ये हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा अब मैं चलू चलिए मैं छोड़ के आता हूं अरे तुम कैसे छोड़ के आओगे इतनी चोट लगी है चलो लेट जाओ लेट जाओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन माता जी आपकी तारीफ जितने भी की जाए कम है अरे ये सब क्या है कौन है आप अरे माता जी मेरा मतलब बहन जी मेरा मतलब देवी जी ये क्या कर रही हैं आप आखिर आप चाहती क्या इनमें से कोई भी पसंद कर लो और बंधवा लो अपने हाथ में बंधवा लो अपने हाथ पे आपके पिताजी का राज है अरे सुनो बंद गोभी इस दुनिया में मेरी एक ही बहन है और उससे हमने राखी बनवा ली है पूरे गांव का ठेका हमने नहीं ले रखा है समझी चल माई चल कोई दूसरा घर देख चल नहीं जाएंगे हाँ? नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम भी तय करके आए हैं कि राखी बांध कर ही जाएंगे आज फैसला होकर ही रहेगा इस बात या उस बात तो अरे सुमन तुम अरे ये क्या नाटक है किसी ने हम दोनों को यहाँ अकेले देखे तो देख ले दो सारे गांव को देख ले दो सारी दुनिया को देख ले दो ताकि सबको पता लगे कि हमारी तुम्हारी सगाई को चार साल हो गए चार साल लेकिन हायरी किस्मत अभी तक बैन नहीं बजा सारी दुनिया दो दो हो गई लेकिन मैं मैं कब से अकेली मारी मारी फिर रही हूँ मैं आज ठान कर आई हूँ कि शादी की तारीफ पक्की करके ही जाऊंगी ये क्या जब भी शादी की बात आती है तो मुंह फिरा के चुप हो जाते हो चुप न हो जाऊं तो और क्या करूं सुना तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है जब तक गुड्डी की डोली इस घर से विदा नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता तुम्हारी बात अपनी जगह सही है प्रताप लेकिन दुनिया वाले जो ताने मुझे देते हैं उसके बारे में कभी सोचा है तुमने दुनिया वालों को तो काम ही ताने देना है सुना देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी भी तुमसे ही करूंगा ये मेरा वादा है लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरी तो समझनी चाहिए खुद ही सोचो सुमन जिसके जवान कुंवारी बहन घर बैठी हो वो सेहरा बांधता हुआ क्या अच्छा लगेगा 
बेटी क्या माँ इतनी देर हो गई अभी तक कुंदन नहीं आया तुम फिक्र मत करो माँ भैया को कोई दूर की सवारी मिल गई होगी वो आते ही होंगे लगता है भैया आ गए बेटी नहीं ये कुंदन के कदमों की आवाज नहीं इस वक्त तो और कौन हो सकता है माँ मैं देखती हूँ होने का मुझे बहुत दुख था हर आज मैं सोचती हूं अच्छा हुआ भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी नहीं तो कल रात अपने बेटी पर होता हुआ न्याय में कैसे देखती <laughs> कैसे देखती <laughs> माँ जी आप इस भयानक हादसे के बारे में कुछ और खास बात बता सकती हैं याद कीजिए मैं उसे पहचान सकती हूं मैं मैं उसके कदमों की आवाज पहचान सकती हूं वो आवाज चाहे लाखों कदमों की आवाजों में क्यों ना हो फिर भी मेरी पहचान कभी धोखा नहीं खाएगी कभी धोखा नहीं खाएगी ठाकुर साहब इस तरह मुजरिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है मुश्किल है इसलिए तो अभी तक आपके सामने खड़ा हूं वरना अब तक उसकी तकदीर का फैसला हो चुका होता मैं जानता हूं ठाकुर साहब इस इलाके के लोग इसीलिए सुख की नींद सोते हैं क्योंकि आपका इंसाफ दिन रात जागता रहता है मुझे इस हादसे का बेहद अफसोस है ठाकुर साहब और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस इलाके में होने वाला यह पहला जुर्म आखिरी जुर्म हो अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा चलो धीरज रखो मुजरों को ढूंढने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे इस इलाके में गुनाह करने वाले को हम कभी माफ नहीं करते 
कभी माफ नहीं करते अरे बेटा तेरा ये घोड़ा तो तुझे दुनिया की सैर कराने के बाद भी नहीं थकेगा छोटा सा था कंधे से उतरने का नाम ही नहीं लेता था पड़ा क्या हुआ सूरत देखने को आंखें तरस गई थी दादाजी अब उसे घोड़े की सवारी नहीं कार की सवारी की आदत हो गई है दादाजी ये क्या विजय के बगैर आप इतनी जल्दी उदास हो गए क्या करूं विक्रम विजय के बगैर एक एक दिन साल के बराबर लगता है हम्म, तो मेरी बात मानिए विजय के साथ जाकर कॉलेज में दाखिल हो जाइए क्यों मजाक कर रहा है विक्रम हमारी उम्र में तो प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाते हैं तो फिर एक ही तरीका है विजय को अपनी आंखों के सामने रखने का वो क्या उसके पाओ में बेड़ियां डाल दीजिए उसकी शादी कर दीजिए मेरे कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना लगा रहा है <laughs> मैं खूब समझता हूं बफुरदार छोटे के बगैर दिल तेरा भी नहीं लगता दादाजी बात तो आप ठीक कह रहे हैं ये हवेली कुछ खाली खाली सी लगती है तो ठीक है इम्तहान खत्म होते ही छोटे की शादी कर देंगे मुझे भी खेलने के लिए एक छोटा सा खिलौना और मिल जाएगा साहब आपकी चिट्ठी दादाजी की लगती है और किसकी हो सकती है हर रोज एक चिट्ठी जैसे कि मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा हूं तू मेरी तरफ क्या देख रहा है चाल चल समझ में नहीं आता तुझे खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत क्या मतलब जिसे इतना प्यार मिले वो खुशकिस्मत होता है और जो ऐसे प्यार की कदर न करे वो बदकिस्मत होता है मेरा हिसाब किताब यही कहता है अपना हिसाब किताब तो अपना ही पास रख और बंद करिए लेक्चर इन्हीं नसीहतों से तो तंग आकर मैं शहर में रहता हूं पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक बहाना है वह गांव में रखा ही क्या है कदम कदम पर बंदिश है ये मत कर वो मत कर बधाई हो बधाई हो बधाई किस बात की बधाई अनजान मत बन सुना है तेरी शादी की बातचीत चल रही है चल रही होगी मुझे क्या मुझे क्या अरे हंसो मुस्कुरा खुश हो जब मुझे शादी करनी ही नहीं तो खुशी किस बात हो? की राम 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 हे राम इस बेवकूफ को थोड़ी अक्ल भेज अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है क्या कहा ये सड़े हुए बैंगन पंद्रह रूपए किलो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गुड़िया देख कर ठकता है लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं समझे मौसी मौसी राम राम मौसी आओ आओ सुमन बेटी क्या बात है क्या बताओ मौसी सब गड़बड़ ही गड़बड़ आप ही को ढूंढ रही थी बहुत जरूरी काम है ए क्या सौ काम बोल बेटी मौसी उधार चाहिए उधार हाँ नहीं बाबा उधार नहीं बुजुर्गो ने कहा है उधार दोस्ती की कैंची है अरे मौसी पहले पूरी बात तो सुन ले एक सफेद बाल उधार चाहिए था जिस दिन मेरा पहला बाल सफेद होगा ना ईमानदारी से वापस कर दूंगी अच्छा मौसी अब तो बाल भी सफेद होने लगे हैं मेरी बलमा कुछ तो सोचो मेरे बारे में अभी तो एक ही बाल सफेद हुआ है ना जब सारे सफेद हो जाए तब बता देना सोच लेंगे इतनी जल्दी क्या है
है अरे कुंदन कुंदन देख देख ये वो ही आदमी है जिसने पिछले दिनों कई लड़कियों की इज्जत लूटी क्या बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ लगा है तेरे कदमों की आवाज पहचान कर ये नहीं बता देती कि कहीं तू तू मेरी बहन की इज्जत का कातिल तो नहीं अरे चल चलता क्यों नहीं नहीं मां तो कब उस कातिल को पहचाने की और कब तक मैं इस बदले की आग में जलता रहूंगा कमी ने तू मेरी बहन करना चाहिए किसी की बहन का तो कतल है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो हवलदार ले चल इन दोनों को देखो कुंदन आज तो मैं तुम्हें जमानत पे छुड़ा लाया हूं लेकिन तुमने फिर कोई ऐसी हरकत की तो मैं भी कानून के हाथों मजबूर हो जाऊंगा ठाकुर साहब मैं भी कितना मजबूर हूं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते मेरी बहन की आत्मा हर वक्त मुझसे एक ही फरियाद करती है मेरे कातिल की सात पुश्तों को उन्हीं के खून में डुबा दो भैया उन्हीं के खून में डुबा दो भैया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है कुंदन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि उस मुजरम को तलाश करने में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी लेकिन कोई सबूत कोई निशान ना होने की वजह से हम भी बेबस होकर रह गए ठाकुर साहब मुझे भी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हर मुजरम आपकी बहन का कातिल दिखाई देता है उस वक्त उस वक्त मैं भी बेबस हो जाता हूं ठाकुर साहब जी करता है जी करता है धरती पर सांस लेने वाले हर गुनहगार को जिंदा काट दू जिंदा काट दू ठाकुर साहब कुंदन सब्र से काम ले हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी बहन के कातिल को इसी दुनिया में सजा मिलेगी उसे कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं बचा सकता ठाकुर साहब गुड्डी किस्मत हो तो तेरे जैसी प्रताप ने तेरे लिए क्या फर्स्ट क्लास रिश्ता ढूंढा है लड़के वाले तुझे देखने आए हैं पर मेरी अम्मा तुझे मेरी कसम उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना नहीं तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा फिर मेरा क्या होगा 
मैं सब समझती हूँ तू प्रताप भैया की वकील बन के क्यों घूम रही है तू तो चाहती यही है कि मैं जल्दी से इस घर से निकलूं और तू दुल्हन बनकर जल्दी से इस घर में आ जाए चाहती तो तू भी यही है पर फर्क सिर्फ इतना है कि पहले डोली में तू बैठेगी फिर बाद में मेरा नंबर लगेगा ठीक है जब तुम सबने मिलकर मुझे इस घर से निकालने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं इनकार नहीं करूँगा पर अब इस बात पर कायम रहना है हाँ आई भूलना मत <laughs> अरे कुछ चाय शबर का इंतजाम करो ना जी। हाँ तो मैं कह रहा था कि कल की ही बात है गुड्डी इतनी छोटी सी थी और अपने कुंदन है ना कुंदन ये उसको टैक्सी में स्कूल छोड़ने जाया करता था जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लेकिन हम तुम्हारे स्कूल की गुड्डी को नहीं अपनी बहू को देखने आए हैं हाँ चल बेटी अरे कुछ खा भी लीजिए ना अरे तो खा लेंगे इतनी जल्दी क्या है आते हैं ना वहाँ अरे तू तो बैठ तू तो कहाँ चला आपकी बहन कहा माई मैं तुझे माई लग रही हूँ तेरी आंखें हैं यार डिच बटन लेकिन तू तो है कौन अरे मैं वही हूँ जिसे तुम देखने आए हो पसंद करने आए हो प्रताप की बहन गुड्डी गुड्डी पर तू तो उसकी माँ लगती है प्रताप मेरा छोटा भाई है और छोटा भाई बेटे समानी होता है ना क्यों ठीक कहा न मैंने बिल्कुल ठीक वैसे तेरी उम्र कितनी है मेरी उम्र यही कोई तीस बत्तीस साल की होगी लेकिन जब मैं बाल काले कर लेती हूँ ना तो सोलह साल से ऊपर नहीं लगती एकदम स्वीट सिक्सटीन वाह 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 वा। तो सिक्सटीन जी ये आपकी टांगों को क्या हुआ ये तो पैदाशी है मगर तुम फिकर मत करो मेरे भाई ने मुझसे वादा किया है कि शादी से पहले अमेरिका ले जाकर मेरा इलाज करवाएगा फिलहाल तो मैं इन पैसा के काम चला लेती हूँ और तो मैं नहीं सकती पर थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ शादी ब्याह के मामले में ज्यादा शक अच्छा नहीं होता चुप करके शगुन मेरे हाथ में रखो और बाहर जाके मेरे भाई से शादी की तारीख पक्की कर लो तारीख पक्की कर लो एक तू ही रह गई है मेरे चांद से बेटे के साथ शादी करने के लिए चलो है या बुढ़िया कम्बक तो बैठे फ्रूट खा रहा है छोड़ फ्रूट का क्या हो माता जी अरे होना क्या था एक उल्लू बनाने के लिए हम ही लोग मिले थे अपनी बहन को देखा है उसकी उम्र डोली में बैठने की है या शमशान का क्या कह रहे हैं क्या देख रहे हैं माँ जी मेरी बात तो सुनिए अरे मर गयी माँ जी माँ जी मेरी जिंदगी आरोप बात करती कहा जा रही है आप सत्य मेरा काम बदते बदते ही रह गया मेरा क्या होगा माँ जी गुड गुड्डे गुड्डी तूने क्या किया ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो जो चाहे सोचे पर मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर मैं इस घर से चली गई तो तुम्हारा क्या होगा भैया क्या होगा मेरा मतलब कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा तुम्हारी रोटी कौन बनाएगा तुम्हारे कपड़े वगैरह देखो किसी के चले जाने से दुनिया कारोबार नहीं रुकते समझी मेरी दो वक्त की रोटी तुम्हें भारी पड़ रही है भैया ऐसी बात नहीं है गुड्डी तू समझती क्यों नहीं अरे बेटी तो पैदा होते ही पराया धन होती है तो गुड़िया जितनी थी जब हमारे माँ बाप पर लोग सिधार गए तुझे पालने से लेकर तुझे डोली तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे क्या क्या कोशिशें की मैंने ये मैं जानता हूं यह मेरा भगवान जानता है मैं क्या करूं? मुझे आपसे और इस घर से इतना प्यार है कि मेरा दिल चाहता है कि सारी उम्र यहीं गुजार दो छोड़ दे गुड्डी 
और अपने भाई के कंधों से फर्ज का ये बोझ उतार दे एक नजर मेरी तरफ देख मैं वो बदनसी भाई हूं जिसे अपनी बहन की टोली के बजाय उसकी उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा बहनों का दुख जीते जी मार देता है गुड्डी जीते जी मार देता है गुड्डी अब तो तुझे अपने भाई की मजबूरी को समझना चाहिए हाँ मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है भैया लेकिन लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना भैया भी तू है मेरा बाप भी तू है दोनों रिश्तों की लाद निभाना भैया भी तू है मेरा बाप भी तू है दोनों रिश्तों की लाद निभाना ओ घर से विदा करके दिल से तू मकड़ी मुझ पर कभी ना बुलाना आपके लड्डू बन भी गए बंद भी गए अब जा भी रहे हैं मगर एक बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आई कि आज त्योहार कौन सा है गठबंधन गठबंधन रक्षा बंधन तो सुना था मगर ये गठबंधन क्या होता है होता है होता है बहुत खूबसूरत होता है मगर तुमसे क्या मतलब तुम अपना काम करो और जल्दी करो ओ बच्चा पार्टी ओ बच्चा पार्टी इधर आओ लो लड्डू खाओ दीदी दीदी ये लड्डू किस बात के हैं ए लल्लू तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से पहले असली बात बताओ तब हम खाएंगे असली बात इधर आ इधर आ लल्लू हाँ तेरी उम्र क्या है आठ साल आठ साल तो बच्चू ये बात तुझे दस साल बाद समझ में आएगी समझे नहीं समझे चल एक एक खा बाकी उठाओ अच्छा तो अब हम चलते हैं 
आपकी बहन गुड्डी हमें इतनी पसंद आई कि घर जाकर के पंडित को बुलवाऊंगी और कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर दो तीन महीने में शादी पक्की कर दूंगी जी आपकी बड़ी मेहरबानी हम भी यही जाते अच्छा नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते। चलो बेटा नमस्ते चलो नमस्कार नमस्ते जी नमस्कार अच्छा भाई साहब नमस्कार प्रताप आज बड़ी खुशी का दिन है अपनी गुड्डी को बड़ा अच्छा घर मिल गया लेकिन भाई बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है शादी का जोड़ा मैं लाऊंगा मिठाइया तो बहुत खाई हैं यार लेकिन ये लड्डू को खास ही मीठा है ले खा ले <laughs> इस कैलेंडर की सारी तारीखें खत्म हो जाएंगी लेकिन आपके लाडले विजय साहब अपने आप तो शहर से वापस नहीं आएंगे आपको खुद जाके लाना पड़ेगा बेटे विक्रम दस दिन हो गए उसके इम्तहान खत्म हुए हर रोज उसे चिट्ठी लिखता हूं मगर अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया पता नहीं उसे चिट्ठी मिलती भी है कि नहीं आप उसके बारे में इस तरह चिंता करते रहेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तुझे उसके लिए कोई चिंता ही नहीं अरे पगले तूने अपना सब कुछ तो कुर्बान कर दिया छोटे के लिए मुझे आज भी वो दिन याद है शादी न करने की कसम खाकर तुमने अपना सारा प्यार छोटे पर निचावर कर दिया तुम्हारे सीने में भाई का नहीं बाप का दिल है 
<laughs> चलिए आपको स्टेशन छोड़ा हूं टेकर मैंने कहा था ना उससे मिलने के लिए तुम मुझसे कम बेचैन नहीं हो जोश में ये भी भूल गए कि यहां से सिर्फ एक ही गाड़ी शहर को जाती है और वो भी सुबह अब तो शाम हो चुकी है तो ठीक है कल सवेरे आपको गाड़ी में बिठाना मेरा काम और उसको कान से पकड़कर शाम तक घर लाना मेरा काम है <laughs> बिना बताए और बिना माल चुकाए खिसक रहे हो गुरु तुम्हें यहां आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी मोन्टी मैं दादाजी से पैसे लेने ही गाँव जा रहा हूं मुझे अपना वादा याद है तेरा वादा तो आज का था और वैसे भी मैं जुए की रकम छोड़ता नहीं हूं इतना बेसबर क्यों हो रहा है मैं एक ठाकुर हूं और मेरे लिए दस बीस हजार रुपए की कोई कीमत नहीं लेकिन मेरे लिए है और जब तक मेरी रकम मुझे नहीं मिल जाती ये लॉकेट मेरे पास रहेगा लॉकेट की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की हम आंखें निकाल लेते हैं तूने इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की और रही पैसे की बात वो शाम तक लाकर तेरे मुंह पे मार दूंगा
सोच भी नहीं सकता था कि इस इलाके के ठाकरों की आस्ती में एक ऐसा सांप पल रहा है जो हमारी इज्जतों का कत्ल है बोल तुझे इस जुर्म की सजा दिलवाने के लिए इस मासूम के भाई के पास ले जाओ या तेरे इंसाफ पसंद भाई विक्रम सिंह के कठेरे में जाकर खड़ा करो बोल अपने औकात में रहकर बात कर टैक्सी ड्राइवर जानता नहीं हम कौन है अपना मुंह बंद रखने का वादा कर हम तेरी झोली नोटों से भर देंगे जाना खतरे से खाली नहीं है विजय तेरे यहां आने की खबर किसी को भी नहीं है तू वापस शहर चला जा विजय तू वापस शहर चला जा क्या ठीक है तू तो परेशान लग रहा है नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है पर तूने ये हुलिया क्या बना रखा है वो वो बहुत बारिश हो रही है ना इसलिए जी वो तो दादाजी जहां मैं अपने दोस्तों के साथ गया था ना वहां बारिश हो रही थी कमाल है शहर की बारिश कपड़े भी फाड़ डालती है वो विजय तो अच्छी तरह जानता है कि हमें झूठ से कितनी नफरत है दादाजी आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं ना वो वहां मेरा एक दोस्त से झगड़ा हो गया था बुरी बात है तू एक अमन पसंद ठाकुर का छोटा भाई है जो अपने इंसाफ से दूसरों के झगड़ों के फैसले करता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आई एम सॉरी दादाजी आई एम वेरी सॉरी पर दादाजी आप अचानक शहर कैसे आ गए अरे तुझे लेने आया हूं बस अब तू चलने वाली बात कर विक्रम तेरा इंतजार करता होगा आपको तो गुड्डी के लिए सुहाग का जोड़ा लाना था सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता विक्रम 
डोली को कंधा देने का वादा करके आरती को कंधा देने आ गए कातिल बचकर कहीं नहीं जा सकता मायूस ना हो मायूसी के इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है मौके का गवाह कुंदन अभी जिंदा है मुझे बहुत अफसोस है ठाकुर साहब आप लोगों में से किसी के भी खून का ग्रुप कुंदन के खून के ग्रुप से नहीं मिलता अगर जल्दी खून का बंदोबस्त ना हुआ तो कुंदन का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं ऐसा नहीं हो सकता कुंदन कुंदन मेरे ही जिगर का टुकड़ा है उसे मेरे ही खून और दूध से परवरिश पाई है फिर मेरा खून उसके खून से अलग कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है माँ जी ये सब तो कुदरत की बातें हैं माँ बेटी बाप बेटे यहाँ तक कि सगे भाइयों के खून का ग्रुप भी अलग अलग हो सकता है भगवान, तेरे भी खेल निराले हैं। आज जब बेटे को खून की जरूरत पड़ी है तो माँ के खून को पानी से भी सस्ता कर दिया पानी से भी सस्ता कर दिया है डॉक्टर साहब कुंदन के खून का ग्रुप कौन सा है नेगेटिव तो फिर मैं कुंदन को नहीं मरने दूंगा वो हर हाल में जिंदा रहेगा कुंदन की जिंदगी तेरी मौत है विजय तेरी मौत है कुंदन तुम्हें हर हालत में मरना होगा तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है कुंदन नायक कुंदन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मरना ही होगा कुंदन तुम्हें मरना ही होगा छोटे 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 चल जल्दी से मेरे साथ चल कहा कहा जाना है भैया अस्पताल कुंदन को बचाने के लिए खून की जरूरत है और उसके खून का ग्रुप सिर्फ तुम्हारे खून से मिलता है मेरे खून से हाँ हाँ तुम्हारे खून से अगर मेरा खून काम आ सकता 
तो मैं तुम्हें कभी ना कहता कुंदन का बचना बहुत जरूरी है एक वही तो है जो हमें गुड्डी के कातर का नाम बता सकता है यह आप क्या कह रहे हैं भैया एक ड्राइवर को मैं अपना खून दू सदियों से इन छोटे लोगों का खून पसीना हमारे काम आया है मैंने तो कभी नहीं सुना भैया इन छोटे लोगों के खातिर हम ठाकुरों को अपना खून बहाना पड़ा सदियों पुराना यही कर्ज तो हमें चुकाना है नहीं भैया अगर आपको मेरे खून की जरूरत है तो मेरे जिसम से एक एक खून निचोड़ लीजिए लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों को मैं अपना खून हर खून किसी छोटे आदमी के रगों में हो या किसी ठाकुर के जिसम में उसके रंग में कोई फर्क नहीं होता और मेरी एक बात कभी नहीं भूलना छोटे आदमी हवेलियों जागीरों और दौलत से बड़ा नहीं होता बड़ा वो है जिसका किरदार बड़ा है जिसके आदर्श ऊंचे हैं आ मेरे साथ मरीज की जान तो बच गई है लेकिन अभी तक बेहोश है होश में आने के बाद जैसे ही वो बयान देने के काबिल होगा हम आपको इतला कर देंगे बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ठाकुर साहब कुंदन की जिंदगी अब खतरे से बाहर है उम्मीद है कल सुबह तक वो होश में आ जाएगा थैंक यू डॉक्टर ये बहुत अच्छा हुआ छोटे छोटे क्या हुआ लगता है खून देने की वजह से इसे कमजोरी आ गई है आप इसे घर ले जाइए इसे आराम की सख्त जरूरत है पता तुम्हें भी आराम की जरूरत है तुम भी घर चलो नहीं जब तक कुंदन अच्छा होकर मुझे मेरी मंजिल का पता नहीं बता देता मैं कहीं नहीं जाने वाला को बताकर आती भाई साहब हिज इंप्रूविंग मैंने कुछ दवाइयां और लिख दी हैं ये मैं भी लेकर आता हूं
खून के ये धब्बे तेरे किस जुर्म का सबूत हैं जिन्हें तू अपने आप से भी छुपाने की कोशिश कर रहा है दादाजी वो वो आप खबरदार मेरे सामने आप कोई नया झूठ बोलने की कोशिश ना करना एक दिन शहर की बारिश ने तेरे कपड़े फाड़ डाले थे आज कौन सा तूफान आया है जिसने तेरे गिरेबान को खून में डबो दिया दादाजी शायद आपको कोई गलत किसी गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता तेरे जुर्म की कड़ियां अपने आप कुछ इस तरह मिल रही हैं कि उस दिन शहर में पड़ने वाला शक हाँ यकीन में बदल गया है कि हो ना हो पर ताप की बहन का कातिल तू ही है नहीं दादाजी दादाजी भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है याद रख अगर यह मुकदमा तेरे बड़े भाई विक्रम की अदालत में पहुंच गया तो उसके सामने तेरा यह झूठ एक पल भी अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकेगा इसलिए बेहतर यही है कि तू अपने जुर्म का इकरार मेरे सामने कर ले ठीक है मत बोल विक्रम खुद तेरी जबान खुलवा लेगा दादाजी गुड्डी का खून मेरे हाथों से हुआ है अरे 
कम वक्त तूने ये क्या किया का घर तो डायन भी छोड़ देती है तूने उस मासूम की जान ले ली जिसे तेरा भाई अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझता था सगी बहन समझता था अरे तेरी रगो में तो इंसाफ पसंद ठाकुरों का खून है फिर तूने ये कमीनी हरकत कैसे की कैसे की कमीनी हरकत कैसे की तूने हमारी जात पुष्टों की कमाई हुई इज्जत अब शराफत के मुंह पर कालक बल दी तूने अपने एक जुर्म का इकरार तो किया है अब यह भी बता दे कि आज तू किस बद नसीब की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा कर आया है उस मौके के कवा कुंदन का मोह हमेशा के लिए बंद कर दिया है तूने अपने जुर्म का एक गवाह खत्म करके दूसरा गवाह पैदा कर लिया या तो अब तुझे मेरा भी खून करना पड़ेगा या फिर अब तेरी उतनी ही सांसें बाकी हैं जितने कदम मुझे चलकर विक्रम के पास पहुंचने में लगेंगे जाइए दादाजी बड़े शौक से जाइए मैं आपसे अपनी जिंदगी की भी कभी नहीं मांगूंगा जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए जाइए और जाकर अपने ही हाथों से अपने खानदान के इस आखिरी चिराग को भी मिटा दीजिए मिटा दीजिए मिटा दीजिए रुक जाओ जाते क्यों नहीं दादाजी अगर जाने से पहले मेरी एक बात और भी सुनते जाए मुझे अपने इंसाफ की बेदी पर पल्ली चढ़ाने के बाद सात कुछ तो से इंसाफ करने वाला आपका यह खानदान सिर्फ दास्तानों में रह जाएगा दादाजी सिर्फ दास्तानों में हे भगवान तू नहीं आज किस इम्तहान में डाल दिया काश हम ये दिन देखने से पहले मर गए होते अपनी नस्ल का नाम जिंदा रखने के लिए आज हम अपने ही हाथों से अपनी सच्चाई का गला खोद देंगे दूर हो जाए हमारी नजरों से हमारी जिंदगी के पहले और आखिरी झूठ के गवाह दूर हो जाए हमारी नजरों से ठाकुर साहब प्रताप सिंह के आदमी आपके लिए पैगाम लेकर आए हैं कफन लेकर मैं खुद हाजिर होता अगर मुझे तुम्हारे इंसाफ पर भरोसा न होता मेरी आंखों में बरसों पुरानी दोस्ती का लिहाज न होता और मुझे इस बात का यकीन न होता कि मेरी बहन का कातिल से बदला लेने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन तुम हो कुंदन मर चुका है ठाकुर विक्रम सिंह बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मार दिया गया है मगर मरने से पहले उसने अपनी जुबान से मुझे कुट्टी के कातिल का नाम बताया है उसका नाम है विजय सिंह हाँ तुम्हारा छोटा भाई ठाकुर विजय सिंह अब ये फैसला मैं तुम्हारे इंसाफ पर छोड़ता हूं कि ये कफन विजय सिंह को तुम पहनाओगे या मैं लेकिन साथ ये भी याद रखना कि मेरा इंतकाम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा इंतजार नहीं करेगा बोलता क्यों नहीं कुट्टी का खून तूने किया है नहीं भैया मैंने नहीं खून किया भैया कुट्टी का खून किसने किया है सच बोल मैं सच सुनना चाहता हूं सिर्फ सच बोल बोल क्या कर 
कर रहे हो विक्रम काला जी मुझे छोड़ दीजिए मैं इसके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ कौन सा सच क्या किया है इसने इसने प्रताप की बहन गुड्डी का खून किया है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए मैं पूछता हूँ कौन कहता है इसने गुड्डी का खून किया है क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका कुंदन कुंदन ने मरने से पहले ये बात प्रताप से कही थी और कुंदन वो टैक्सी ड्राइवर जी हाँ कमाल है प्रताप के साथ साथ तुमने भी एक दिन पागल की बात का विश्वास कर लिया क्या मतलब अरे उसे तो हर आदमी अपनी बहन का कातिल नजर आता भूल गए तुम एक बार तुम खुद उसे जमानत पर छोड़ा कर लाए थे कमाल है भगवान ने तुम्हें सच और झूठ पर रखने वाली आंख दी पर तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके कि कुंदन ने मरने से पहले छोटे का नाम क्यों लिया वो तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि तुम उसकी बहन के कातल को ढूंढ कर सजा नहीं दिलवा पाए इसके अलावा तुम यह भी भूल गए कि छोटे ने अपने जिसम का आधा खून देकर कुंदन की जान बचाने की कोशिश की तुमने प्रताप की बात पर तो फौरन यकीन कर दिया लेकिन हमसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं समझी फिर भी मैं ठाकुर जोरावर सिंह जिसने जिंदगी भर सच का पहरा दिया इस बात की गवाही देता हूं कि विजय बेगुनाह है कसूर है लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि खून छोटे ने नहीं किया तुम्हें याद है वो कत्ल किस दिन हुआ था अच्छी तरह याद है भला मैं उस मनुष्य दिन को कैसे भूल सका तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि उसी दिन हम छोटे को लेने शहर गए थे और तुम खुद हमें स्टेशन पर छोड़कर आए थे और शाम को हम दोनों इकट्ठे घर वापस आ गए छोटे पर इल्जाम लगाने का कहीं तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कि तुम्हारी नजर में हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक थे वो कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ और हम चुप चाप खड़े ये जुर्म देखते रहे अगर अब भी छोटा तेरी नजर में मुजरिम है तो फिर ये भी कह दे कि हमारी सच्चाई पर से भी तेरा विश्वास टूट गया है नहीं दादाजी नहीं मैं अपने आप पर तो शक कर सकता हूं लेकिन आपकी सच्चाई पर नहीं आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा दिया मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए साफ अंधे की वो लाठी है जो रिश्ते नातों को नहीं पहचानती मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था ये बताने के लिए कि तुम्हारी इतला गलत है मैंने पूरी छानबीन की है छोटे ने गुड्डी का खून नहीं किया ये तुम, ये तुम, भाई के लिए तुम्हारा मुंह बोल रहा है प्रताप जोश में नहीं होश में बात करो तुम्हारे पास कुंदन के बयान के अलावा मेरे भाई को कातिल साबित करने का और कोई सबूत नहीं है लेकिन मेरे पास उसकी बेगुनाई का बहुत बड़ा सबूत है और वो है मेरे दादाजी की गवाही जब गुड्डी का कत्ल हुआ था मेरा भाई यहां नहीं था वो शहर में था और खुद मेरे दादाजी उसके पास मौजूद थे और तुम तो जानते हो प्रताप सच्चाई मेरे दादाजी का ईमान है और धर्म है उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला कल तक नहीं बोला होगा मगर आज बोल रहे हैं ठाकुर विक्रम सिंह जो कि मेरा भी ईमान है मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो प्रताप मैं कुंदन की बहन के कादर को ढूंढने में नाकाम रहा इसलिए उसने मेरे भाई पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझसे बदला लेने की कोशिश और की ये दलील भी तुम्हारे दादाजी नहीं दी होगी बेशक 
और उनकी बात पर शक करना भगवान पर शक करने के बराबर है सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है लेकिन मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोल सकते ठाकुर विक्रम सिंह आज अगर अपने दादा के झूठ को छुपाने के लिए दुनिया के सारे गवाह भी ला के मेरे सामने खड़े कर दोगे तो भी मैं चिल्ला चिल्ला कर यही कहूंगा कि तुम्हारा भाई खूनी है गौतिल है अदब के दायरे से बाहर आने की कोशिश मत करो ये तुम्हारी पहली गलती है जो मैं दोस्त की हैसियत से माफ करता हूं मेरे दादाजी की शान में अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा क्यों दूसरों के फैसले तो बड़ी शान से सर उठा कर किया करते थे ठाकुर विक्रम सिंह आज इंसाफ के पलने में अपना भाई आ गया तो तुम्हारे इंसाफ का जनाजा उठ गया अब तुम इस इंसाफ की कुर्सी में बैठने का काबिल नहीं रहे अब तुम्हारे भाई का फैसला इस हवेली में नहीं बल्कि हमारे इलाके में होगा जहां उसकी मौत का नजारा सारी दुनिया देखेगी और आज मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे भाई को जिंदा यहां से उठाकर ले जाऊंगा प्रताप मेरे होते हुए अगर तुम मेरे भाई को रामगढ़ की सरहद से निकाल कर ले गए तो मैं तुम्हें अपने भाई का खून माफ कर दूंगा तो इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त होगा ठाकुर विक्रम सिंह तुम्हें जिंदगी में प्रताप जैसा दोस्त नहीं मिला होगा प्रताप जैसा दुश्मन भी नहीं मिलेगा हम समझ गए तुमने ये गोली अपने भाई की मोहब्बत में चलाई है तुम्हारी इस गलती की सजा अपने आप को देकर हमने हिसाब बराबर कर दिया है लेकिन एक बात हमेशा याद रखना छोटे ये दो दोस्तों की दुश्मनी है आइंदा इस आग में कूदने की कोशिश कभी मत करना क्योंकि हमारी दुश्मनी की उम्र बहुत कम और दोस्ती की उम्र बहुत लंबी है अपने नौकरों से कहा प्रताप की मरम पट्टी करवा के हिफाजत से उसे घर पहुंचा दें
चिंता किसी को कुछ मालूम नहीं और किसी की नजर में कोई मुजरिम है मासूम नहीं किसी का हंसा गुलशन उजड़ा वक्त की ऐसी आंधी चली ये तो मेरे बड़े भाई समान दोस्त विक्रम के दादाजी हैं इंसाफ और सच्चाई के ठेकेदार तुम अंदर जाओ अंदर जाओ आओ बड़े ठाकुर रात के अंधेरे में आने की तकलीफ कैसे उठाई कोई नया घाव देने आए हो या पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने मैं तो उन जख्मों पर मरहम लगाने आया हूं जो तेरे और विक्रम की दोस्ती के दिलों पर लगे हैं इन जख्मों का इलाज सिर्फ विजय के खून से हो सकता है बड़े ठाकुर सिर्फ विजय के खून से अगर तेरे जख्मों का इलाज सिर्फ खून से हो सकता है तो फिर इस बुजुर्ग का खून हाजिर है मेरे खून में विजय के खून जैसी गर्मी न सही हो सकता है ये ठंडा खून तेरे जख्मों को कुछ देर के लिए इतना सकून दे सके कि तू ठंडे दिल से मेरी बात सुन ले प्रताप विजय की जान लेने का इरादा अपने दिल से निकाल दे इसे एक ठाकुर की धमकी समझू या एक दादा की फरियाद विजय बेकसूर है प्रताप और फिर तू एक खून की बजाय तीन तीन खून क्यों करना चाहता है अगर विजय को कुछ हो गया तो विक्रम भी जिंदा नहीं रह सकेगा और इन दोनों के बाद मेरी सांस भी रुक जाएगी आप मुझे जिंदा समझ रहे हैं बड़े ठाकुर मैं तो सिर्फ एक चलती फिरती लाश हूं जिसे चिता पर रखने से पहले मैं अपनी बहन का कर्ज चुका देना चाहता हूं अपना इरादा बदल दे प्रताप मैं वादा करता हूं कि विजय को लेकर हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा उसके बदले में तू जो मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं एक बार फिर से सोच लो बड़े ठाकुर आपकी सच्चाई का पोल तो पहले ही खुल चुका है कहीं जुबान का कौल भी ना हार तू वादा तो कर मैं दुनिया की हर चीज लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा तो फिर मेरी बहन मुझे वापस ला दो मेरी बहन मुझे वापस ला दो चुप क्यों बोलते क्यों नहीं बड़े ठाकुर मेरी बहन मुझे वापस ला दो अपने आप आग लगाकर अपने आप तमाशा देखने आ गए जो आपका जमीर कहता तो जाओ अपने हाथों से विजय को जाकर गोली मार दो ताकि विक्रम का इंसाफ का भाव भी ना गिरने पाए और आपके मुजरिम जमीर को चैन भी आ जाए बोलते क्यों नहीं ठाकुर क्यों आप दो बोलते क्यों नहीं तुम दोनों की बरसों पुरानी दोस्ती एक कच्चे धागे की तरह टूट गई इसका मुझे बहुत अफसोस है इससे भी ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि प्रताप ने ना तो आपकी बुजुर्गी का लिहाज रखा और ना ही आपकी सच्चाई का यकीन लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है बेटा कि वो जब भी अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो गया 
तो वो छोटे की जान लेने की कोशिश करेगा मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए उस दिन मैंने उसकी गुस्ताखियों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया था कि गुड्डी की अचानक मौत की वजह से वो अपने होशो आवाज खो बैठा था लेकिन अब उसने छोटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा अपनी जिद छोड़ दे जगो और सीधा घर चल घर तो चाचा मैं विक्रम के खून से तिलक लगा कर ही जाऊंगा मेरी बात तो सुन अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है जितनी रात मैंने इस जेल की कोठरी में गुजारी है उतना ही टुकड़े करूंगा मैं विक्रम सिंह के अरे सुन तो अरे चाचा मेरा रास्ता मत रोक बेटे मैं तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं तुम्हें रास्ता दिखाने आया क्या मतलब मतलब तो मैं तुम्हें घर चल समझाऊंगा बेटे बस अभी इतना समझ लो कि वक्त इस वक्त हमारे साथ है हाँ कल तक एक दूसरे पर जान देने वाले विक्रम और प्रताप आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं गुड्डी मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं कि आज का दिन तेरे कातिल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा त्रिचिता की वो आग जो मेरे सीने में जल रही है उसकी मौत के बाद ही बुझेगी उसकी मौत के बाद ही बुझेगी <laughs> क्या बात है सुमन तुम रो क्यों रही हो तुम तो जा रहे हो लेकिन मुझे मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो उसी ऊपर वाले के जिसके भरोसे आज मैं अपनी कसम पूरी करने जा रहा हूं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा सुमन मुझे कुछ नहीं होगा मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और यह मेरा वादा रहा कि तेरे दिल की हसरत को अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी करूंगा आ, 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 आ,
चाहू तो अभी यही इसी वक्त तुझे खत्म कर दू मगर नहीं तेरे भाई का घमंड चकना चूर करने के लिए तुझे जिंदा रामगढ़ की सरहद से बाहर ले जाऊंगा और फिर ऐसी जगह ले जाकर तुझे मारूंगा कुत्ते की मौत कि तेरी लाश उठाने वाला भी वहां कोई नहीं होगा चल से रहा जी आज मुझे मेरी बेटी का कातिल मिल गया ये कितनी शानी बेटा उससे बदला बदला जरूर नहीं दादाजी नहीं आप समझते क्यों नहीं छोटे को इस वक्त जागीर के बाहर भेजने का मतलब ये होगा कि वो बेकसूर नहीं कसूरवार है और दूसरे ये कि मैं उसकी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता अपनी जिंदगी की हिफाजत मैं खुद कर सकता। तुम चुप रहो जब बड़े बात करते हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते 
तुम अपने कमरे में जाओ मुझे विक्रम से कुछ जरूरी बात करनी है जाओ दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए विक्रम मैं छोटे की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता उसे जाने दो मेरी ये बात तुम हुक्म समझ कर मान लो आपका हुक्म सर आंखों पर लेकिन मैं पूछता हूं आपका भरोसा मुझ पर से क्यों उठ गया मैं जानता हूं पुराना दोस्त नए दुश्मन का भेस बदल कर सांप की तरह डरम से विक्रम सिंह आओ तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं इस लाश को अच्छी तरह देख लो जो तुम्हारे छोटे भाई के जुर्म की एक नई दास्तान सुना रही है बुलाओ अपने दादा को जिसकी सच्चाई पर तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है और कहो उससे कि इस मुर्दे की आंखों से आंखें मिलाकर फिर कोई नया झूठ बोले फिर कोई नया फरेब देने की कोशिश करे ताकि उसकी बुजुर्गी का भरम भी रह जाए और तुम्हारे इंसाफ का पोल भी न खुलने पाए पूछो उससे अपने नालायक पोतों को चंद दिनों की जिंदगी और देने के लिए और कितने बेगुनाहों को बलि बचाने का इल्जाम अपनी पूरी गर्दन पर ले सकेगा बोलो उसे इस हकीकत की रोशनी में ताकि सारी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाई दे और तुम्हारी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा भी हर्षा है सुनने की ताकत हो तो अपने भाई के गुनाहों की कहानी मुझसे सुनो ठाकुर विक्रम सिंह उसका पहला जुर्म यह है कि उसने कुंदन की बहन की इज्जत लूटी उसका दूसरा जुर्म यह है कि वो मेरी बहन का कातिल है और अपने तीसरे शिकार कुंदन को खत्म करके उसने यह समझ लिया कि वो अपने तमाम जुर्मों पर पर्दा डालने में कामयाब हो गया है लेकिन देखो कुदरत का इंसाफ देखो ठाकुर विक्रम सिंह कि आज तुम्हारे भाई के चौथे और आखिरी जुर्म ने उसके तमाम पिछले जुर्मों से पर्दे उठा दिए हैं और से देखो ठाकुर इन बेजान मुर्दा हाथों में आज भी कातिल की वो निशानी जिसे तुम या तुम्हारा दादा नहीं झूठला सकता जिंदा सबूत के तौर पे मौजूद है जो चीख चीख कर हैरान कर रही है कि तुम्हारा भाई मुजरिम है कातिल है खूनी है हत्यारा है किसी से मिलाने के काबिल न रहे उनका बंद हो जाना ही अच्छा है बेटे बेटे मुझे दादाजी
घबराओ मत ये दोस्ती का हाथ है इस वक्त तुम्हें हमारे और हमें तुम्हारी जरूरत है आओ चाचा 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 तूने ठीक ही कहा था वक्त वाकई हमारे साथ है अब एक इसे मारने आएगा और दूसरा बचा रहे और हमें तो नहीं चाहिए आओ चाचा भीमा जसवंत कलरा इधर आओ और चलो
याद है हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि आज तक किसी मां ने वो सूरमा पैदा नहीं किया जो हमारे जीते जी हमारे भाई को रामगढ़ की सरहद से बाहर ले जा सके अपने चारों तरफ अच्छी तरह देख ले तू भी हमारी सरहद में खड़ा है और हमारा भाई भी जिंदा सलामत हमारी सरहद में खड़ा है विक्रम सिंह जो मैं तेरे सारे पहरे तोड़कर उसे यहां तक ले आया हूं तो फिर दो चार कदमों का फासला मेरे लिए क्या फासला है कोई बड़ी बात नहीं जितनी मर्जी गोलियां चला रहे ठाकुर आज मैं भी सर पे कफन बांध कर आया हूं इस धर्म युद्ध में मेरी मौत तो हो सकती है मेरी हार नहीं हो सकती मेरा रास्ता छोड़ दे ठाकर आज मैं तेरे भाई को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा इसकी मौत मेरे हाथों लिखी मौत और जिंदगी का फैसला करने का हक पिछली सात पुश्तों से सिर्फ हमारे पास है फैसला करने का हक सिर्फ मुंसिफों को होता है ठाकुर तुम जैसे बे इंसाफों को नहीं तुम्हारे इंसाफ के तो दो तराजू हैं एक दुनिया वालों के लिए और दूसरा अपने इस भाई के लिए सिंह हमारे इंसाफ पर शक करने की जरूरत पहली बार तुमने की है और इसका अंजाम तुम नहीं जानते क्या हो सकता है रामगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है और हमेशा रहेगा कि ठाकुर विक्रम सिंह के इंसाफ के दो नहीं सिर्फ एक ताजू है जिसके एक फलड़े में जिंदगी और दूसरे पढ़ने में मौत भैया नहीं कोई भाई भाई नहीं कोई भाई भाई नहीं इस वक्त तेरा मेरा रिश्ता एक मुजरिम और मुसरिफ का है सिर्फ एक मुजरिम और मुसरिफ का करना मेरे दोस्त दादाजी के एक झूठ की वजह से इंसाफ करने में थोड़ी देर हो गई देख लो प्रताप इंसाफ आज भी हमारी हद के बाहर नहीं गया हमारी हद के बाहर नहीं गया 